मल शरीर से वैद्योपाकोत प्रभर मुनीजलिराणस्म सहनावदु सहनौ भुनक्तु सह वीर करवाह तेजस्वीनावधीतमस्त मद्युषा वह शांदे 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 और अल्प समय न्वसन निंद निरीक्षि और अल्प समय पूर्ण विश्रम मतलब एला विध चिंत पूर्ण नाम विटल विश्वल मन शांत मेल इर कई पुगल को मक्सीम पुगे तल को श्वास विड़े कूड़े आदमी ताड़ी ताते मुटिक अशं नैटी तुम मुटिक कई निवर्ती नीटि निवर्ती वातापिता गुरकन्ष्टदैव ते मन कमस्क अशं मेल उयर्वर इनहेल एंड एक्सेल अलग नाट निका लूसिंग एक्सइस आदमी विरल मिले मिले चलिपे कालकु मिले मिले चलिपे कालकु और मूं प्रावश्यम लफ्ट आईट चलिपे का ना कुछ अब इाल आदमी विरल ना मड़क निवर्त अशं कालकु मिले मिले चलिपे कु लफ्टिले मूं प्रवेश रोटेशन कल मड़क निवर्त का मिले मिले नुन चलिपेम का कल चेरत वे का मुट कईको तांगीपी रोटेशन और मूं प्रवश्यम क्लोक वेस और मूं प्रवश्यम आंटी क्लोक वेस मू प्रवश्यम वैसे मिलाक्स अच्छा मेल कई काल मुटल वैच् मेल मेल रो मू प्रवश्यम अशं का चेरत वैच् कई अरकटल वे वाले सवधान अरकट रोटेशन अद मू प्रवश्यम क्लोक वेस मूं प्रवश्यम आंटी क्लोक वेस वाले सवधान चलिपी भाग श्रद्धि अब लफ्ट बेन्द बोडी रईटे बेन्द मिले बैक बेन्द 
വളരെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതിലൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സമയം ഒരുപാട് കൂട്ടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കാല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരക്കെട്ടിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ചലനം ഉണ്ടാവണത് അവിടേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നിലനിർത്തുക മറ്റുള്ള എല്ലാവിധ ചിന്തകളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു അല്പസമയം നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്തേക്കും വലതുവശത്തേക്കും നന്നായി ബോഡിയെ സൈഡിലേക്ക് ചിരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ആരും ചെയ്യരുത് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് പറ്റുന്ന അത്ര ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മുന്നിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും നന്നായി ചലിപ്പിക്കുക വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അരക്കെട്ടിന് മെല്ലെ ഒന്ന് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചിരിക്കുക ശ്വാസം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം വിടാണ് വേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് അത് ശ്വാസമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ശരിയാവുക അത് നമ്മൾ ലൂസണിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് ടെസ്റ്റിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വിടുക മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനൊക്കെ സാധാരണ ശ്വാസം എടുത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നോർമൽ ബ്രീത്ത് അപ്പോൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനി ഷോൾഡർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം അതും മുന്നിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ പുറകിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനുള്ള നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യാം പൊസിഷനാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ചിലതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണിക്കണുള്ളൂ സമയം ഒരുപാട് ദൈർഘ്യാവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനുശേഷം വിരലുകൾ നന്നായി മടക്കി നിവർത്തുക കൈൻ്റെ കുഴ നന്നായിട്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ രണ്ട് കൈകൾ നന്നായി മടക്കി നിവർത്തുക ശക്തിയായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം നന്നായി വിടുന്നു വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്ത് പുറകിലേക്ക് പോവുക കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം വിടുക നേരം മുന്നിലേക്ക് വരിക വേഗം വേഗം ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ലൂസണിങ് എക്സസൈസ് ആണ് അതിനുശേഷം കഴുത്ത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം കഴുത്ത് വേദന ഉള്ളവർ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ അങ്ങനെ പരിചയം ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണത് കഴുത്ത് വേദന ഉള്ളവരൊക്കെ മെല്ലെ ചെയ്യാം അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുത്തിനെ ചലിപ്പിക്കുക മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും ഒക്കെ നന്നായി ചലിപ്പിക്കുക മെല്ലെ ചെയ്യാം വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കണ്ണുകളും ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം കൈകൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നേരെ പുറകിലേക്ക് പോവുക ശ്വാസം ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കൈകൾ മെല്ലെ കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നീക്കും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യാം കാല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരക്കെട്ടിനെ തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാം കൈകൾ നിവർത്തി തിരിയുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം വിടാം അപ്പം ശ്വാസം എടുത്തു നേരെ വന്നു ശ്വാസം വിട്ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ശ്വാസം എടുത്തു തിരിച്ചു നേരെ വന്നു ശ്വാസം വിട്ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും ശ്വാസം വിട്ടു എക്സേലാണ് ഇൻഹേൽ ശ്വാസം എടുത്തു ശ്വാസം വിട്ടു ഇൻഹേൽ ആൻഡ് എക്സേൽ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഓടിയെ തിരിക്കുക വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം ശേഷം സ്പ്ലിറ്റിങ് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്കുള്ള ആണ് നോട്ടം വരണത് മുകളിലുള്ള കൈയിൻ്റെ വിരലിലേക്ക് നോക്കുക ഇൻഹേൽ ആൻഡ് എക്സേൽ ഉയരുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുക താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്വാസം വിടുക നായ് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടണം ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹേൽ എക്സേൽ ഇൻഹേൽ എക്സേൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ചലനത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ
ഇതിന് ശേഷം ബോഡി നന്നായി വൈബ്രേഷൻ ചെയ്യാം കാലുകൾ അവിടെ താഴെ പതിച്ച് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ബോഡി ഫുൾ വൈബ്രേഷൻ കൈകളൊക്കെ നന്നായി കുടഞ്ഞ് കൈകളൊക്കെ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൊത്തം വൈബ് കൊണ്ടുപോവുക വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ നന്നായി കൈകൾ കുടയുക ശ്വാസം ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തു വിടുക സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായി അഴയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനുശേഷം നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാം കൈകൾ മുന്നിലേക്ക് തുറന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കുക ശരീരം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്ന എനർജിയെ സ്വയം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക വിശ്രമമായതിനു ശേഷം നല്ല സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാം ആദ്യം പ്രയർ പോസ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കൈകൾ നേരെ പുറകിലേക്ക് ഹസ്ത ഉത്താനാസനം ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പാദഹസ്താസനം പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വലത് കാലം ഇറക്കി വയ്ക്കുക അശ്വസഞ്ചലനാസനം ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പുഷ്പ പോസ്റ്ററിലേക്ക് വരിക തുലീന ബാബു ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭുജംഗാസനത്തിലേക്ക് വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പർവ്വതാസനത്തിലേക്ക് വരിക മൗണ്ടൻ ബോസ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് കാലാണ് ഇറക്കി വെച്ചത് അതേ കാല് തന്നെ കയറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഞാൻ വേറെ സൂര്യനമസ്കാരം വേറെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംശയമാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണണം നെക്സ്റ്റ് പാദസ്ഥാസനം ഹസ്തഉത്താനാസനം നെക്സ്റ്റ് പ്രയർ പോസ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സെയിം കാല് തന്നെയാണ് ഇറക്കി വെച്ചത് സെയിം കാല് തന്നെയാണ് കയറ്റി വെച്ചത് ഇനി ഇടത് കാല് ഇടതുവശം ചെയ്യണു ആദ്യം പ്രയർ പോസ് ഇൻഹേൽ ഹസ്തഉത്താനാസനം എക്സേൽ പാദഹസ്താസനം ഇൻഹേൽ ലെഫ്റ്റ് ലഗ് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു എക്സേൽ തുലീന ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ദണ്ഡാസനം എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഫുൾ ബോഡി ഡൗൺ ചെയ്തു അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കോബ്ര പോസ് ചെയ്തു ഭുജംഗാസനത്തിലേക്ക് വന്നു ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് മൗണ്ടൻ പോസിലേക്ക് വന്നു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അശ്വസഞ്ചലനാസനത്തിലേക്ക് വന്നു ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പാദകസ്ഥാസനത്തിലേക്ക് വന്നു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ നേരെ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രയർ പോസ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേരിയേഷൻ സൂര്യനമസ്കാരം എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി കിതപ്പ് പോകുന്ന അത്രയും സമയം ശവാസനത്തിൽ കിടക്കണം ഞാൻ സമയം ഒരുപാട് നീട്ടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത യോഗാസനങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണത് മലർന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളാണ് ശവാസനത്തിൽ നിന്ന് നേരെ കാലുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം കൈകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ പതിച്ചു വയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണത് മേരുദണ്ഡാസനം അർദ്ധ മേരുദണ്ഡാസനം മെല്ലെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വലത് കാല് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക ശ്വാസം വിടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ മെല്ലെ വളരെ സാവധാന ശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ കാലുകൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഇടത് കാലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉയർത്തുക ആ പൊസിഷനിൽ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്രയും സമയം അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ശ്വാസം വിടുന്ന സമയമാകുന്ന സമയത്ത് വളരെ സാവധാനം കാലുകൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ശ്വാസവും ശരീരത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചലനവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം ഇനി ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കാലും നേരം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്രയും സമയം അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ സാവധാനം കാലുകൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക 
വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ യോഗാസനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ശവാസനത്തിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം കിടക്കുക വീണ്ടും കാലുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കൈകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക വലത് കാല് മടക്കി കൈകൾ കൊണ്ട് കോർത്ത് പിടിക്കുക നെറ്റി കാലുമുട്ടിലേക്ക് മെല്ലെ അടിപ്പിക്കുക ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്രയും സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ശ്വാസം എടുക്കുക തല താഴെ വയ്ക്കുക ശ്വാസം ഇടുക കാലും താഴെ വയ്ക്കുക വീണ്ടും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കാല് മടക്കുക ശ്വാസം ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റിയിലേക്ക് കാലുമുട്ടടിപ്പിക്കുക കുറച്ചേരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ശ്വാസമെടുത്ത് വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തലയും കാലും ഒക്കെ നിവർത്തി വയ്ക്കുക ശേഷം ഇരുകാലുകളും മടക്കി ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റി കാലുമുട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക ഒരൽപ്പസമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കാലുകൾ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ വയ്ക്കുക തലയും പൂർവസ്ഥിതിയിൽ വയ്ക്കുക ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക പവനമുക്താസനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അർദ്ധ പവനമുക്താസനം അതുപോലെ പൂർണ്ണ പവനമുക്താസനം ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും കൈകളും കാലുകളും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കൈകൾ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കാലും കൈയും തലയും ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തുക നവാസനം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒരൽപ്പസമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ബ്രീത്ത് എടുത്ത് വിടുക ശ്വാസം ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് വരിക ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്രയും സമയം എല്ലാ യോഗാസനങ്ങളിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ശവാസനത്തിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുക ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ശ്വസനത്തിലേക്ക് വേണം ശ്രദ്ധ ഇനി നമ്മൾ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് ചക്രാസനം ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാല് മടക്കി വയ്ക്കുക കൈകളും പതിച്ചു വയ്ക്കുക നല്ല ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉയരുക നല്ല ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്രയും സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നവർ മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടോ പറ്റാത്തവർ ഇത് ശ്രമിക്കേണ്ട നല്ല ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് വരിക ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക റിലാക്സ് അപ്പം മലർന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേസിക് രണ്ടോ മൂന്ന് യോഗാസനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് യോഗാസനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ദേശമാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് നേരം ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി അനന്താസനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആദ്യം വലത് വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്യും പിന്നെ കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആണ് ഇടത് വശത്തുള്ളത് ചെയ്യണത് ഒന്ന് വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക കൈകൾ തലയുടെ അവിടെ താങ്ങി പിടിച്ച് മുകളിലിരിക്കുന്ന കാല് മെല്ലെ മടക്കി കൈകൾ കൊണ്ട് തള്ളവരിൽ പിടിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക തല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ബോഡി ഫുൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആവണം മുട്ടൊക്കെ നിവർത്തി കുറച്ച് നേരം ആ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്ര സമയമെങ്കിലും ആ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക നല്ല ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് വരിക റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ മലർന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇനി കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എന്താസനം ചെയ്യുക ഇതാണ് മകരാസനം കമഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ കാലുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരു കാലുകളും ഉള്ളിലേക്ക് മടമ്പ് നമ്മുടെ ഉപ്പുറ്റിയുടെ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കണം പിന്നെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഫുള്ള് പതിഞ്ഞ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വിശ്രമം ഉള്ള ആസനമാണ് ശവാസനം കമഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്ന യോഗാസനത്തിൻ്റെ പേര് മകരാസനം അതാണ് ഈ മകരാസനം ഇതിന് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണമാണ് കാണിക്കണത് ഇനി നമ്മൾ ശലഭാസനമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അർദ്ധ ശലഭാസനം ചെയ്യും പിന്നെ പൂർണ്ണ ശലഭാസനം ചെയ്യും കൈകൾ കാലിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു കാല് മാത്രം ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉയർത്തുക കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക 
ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്രയും സമയമാണ് കൂടുതൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അത്ര ഓപ്പോസിറ്റ് കാലം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉയർത്തുക ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ സാവധാനം താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം യാതൊരു ധൃതിയില്ലാതെ രണ്ട് കാലും ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തുക കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ശ്വാസം വിടുന്നതിന് കൂടെ വളരെ സാവധാനം പെട്ടെന്ന് കാലുകൾ താഴേക്ക് പോകാതെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ കാലുകൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതിനുശേഷം നഗരാസനത്തിൽ കിടക്കുക നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വിശ്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് യോഗ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് തുടക്കക്കാരൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക യാതൊരു ധൃതിയില്ലാതെ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനുശേഷം ഭുജങ്കാസനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഭുജങ്കാസനം രണ്ട് വേരിയേഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെയാണ് കൈകളുടെ മുകളിൽ അധികം വെയിറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഭുജങ്കാസനം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണത് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് കൂടെ ചെസ്റ്റും തലയും നേരെ ഉയർത്തി കാലൊക്കെ പതിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം വല്ല ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് വന്നു ഇനി കൈകൾ ഫുള്ള് നേരെ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭുജങ്കാസനമാണ് ഇവിടെ കൈയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കൈകളുടെ മുകളിലേക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൈയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കൈ ഫുള്ള് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭുജങ്കാസനം ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഭുജങ്കാസനം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ധനുരാസനം കൊടവേറിൻ്റെ അന്തകണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മെല്ലെ കാല് മടക്കി കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉയരേണ്ടത് ഈ പൊസിഷനിലും ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന അത്രയും സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തീരെ പറ്റാത്തവർ കുറേശ്ശ ചെയ്യാം അല്ലെ ശ്വാസം ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് വരാം ഇനി മകരാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക മകരാസനത്തിൽ തന്നെ കുറേ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ അനന്താസനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അനന്താസനമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മുകളിലുള്ള കാല് മടക്കി മുകളിലുള്ള കൈ കൊണ്ട് അത്തുള്ളവരിൽ പിടിച്ച് നേരെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ശ്വാസം ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ ശവാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ മലർന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ളതും കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ളതും സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യോഗാസനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ശവാസനത്തിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വേറെ എവിടെയും പോവാതെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിലനിർത്തുക ഇനി മെല്ലെ ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കൈകളൊക്കെ തറയിൽ കുത്തി മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് എഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടല്ലേ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൈ താഴെ കുത്തി മറ്റേ കൈ താഴെ കുത്തി യാതൊരു ധൃതി ഇല്ലാതെ മെല്ലെ എഴുന്നേൽക്കണം നമ്മൾ വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അർദ്ധ മത്സ്യേന്ദ്രാസനം അരക്കെട്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ ടിസ്റ്റിങ് ഒരു കാല് മടക്കി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കാല് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കൈകൾ കൊണ്ട് കാല് പിടിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് കൈ നേരെ പുറകിലേക്ക് വെച്ച് സൈഡിലേക്ക് ചെരിയണം ഇത് മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യാം അതിൽ കണ്ട് പഠിക്കണം അതിലിപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ റിസൾട്ട് ഉള്ളൊരു യോഗാസനമാണ് വയർ അരക്കെട്ട് നല്ല ഒതുങ്ങിയ ഷേപ്പ് ആവാനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യോഗാസനമാണ് ഡയബറ്റീസിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എല്ലാ യോഗാസനങ്ങളെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്താൽ മതി ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടി
ഇത് വക്രാസനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കാല് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അർദ്ധമത്സേന്ദ്രാസനം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം വരണത് ഇതിൽ കാല് നിവർത്തി വെച്ചേക്കുകയാണ് ബാക്കിലുള്ള കൈ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വോയിസ് ക്ലിപ്പായിട്ട് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമ്മൾ പശ്ചി മോത്താനാസനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുൻപ് വക്രാസനം ഒന്ന് സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടി കാണാം നേരത്തെ നമ്മൾ നേരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇതാണ് പൊസിഷൻ കാല് വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകൾ ബാക്കിൽ കുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് കൈകൾ അവിടെ താഴെ കുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൈകൾ താഴെ കുത്തണം എന്നല്ല അർദ്ധ മത്സന്ദരാസനത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പശ്ചിമോത്താനാസനമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ ഇരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നേരെ ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു കൈകൾ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നെറ്റി കാൽമുട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതൊക്കെ മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം കൈകൾ കാലിൻ്റെ വിരലിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നെറ്റി മുട്ടിക്കുക ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നെറ്റി കാൽമുട്ടിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈകളുടെയും മുട്ട് താഴെ മുട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നില ശ്വാസം വിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരിക ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ നെറ്റി കാൽമുട്ടിലേക്ക് മുട്ടിക്കുക സമയത്ത് കൈയിൻ്റെ മുട്ടും താഴത്ത് മുട്ടണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗാസനമാണ് പശ്ചിമോത്താനാസനം അപ്പോൾ മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തുടക്കത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട മെല്ലെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വജ്രാസനമാണ് വജ്രാസനം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വജ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഉള്ള യോഗാസനമാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് പാദവസ്ഥാസനം സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണതാണ് ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ടിസ്റ്റിങ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം പാർശ്വ ത്രികോണാസനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൈകൾ അവിടെ വെച്ച് നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെ മൂന്ന് യോഗാസനമാണ് നിന്നിട്ട് വൃക്ഷാസനം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓടിച്ചു പോണത് രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യണം വൃക്ഷാസനം പറ്റിങ്ങി കണ്ണടയ്ക്കുക നിന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ വജ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നേരെ കപാലപാതി ചെയ്യണം വയറിന് നന്നായി ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യാം കപാലപാതിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വയറ് എൻ്റെ അവിടെ ആ ഫ്ലാപ്പിങ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം കൈകൾ വയറിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വയറിന് നന്നായി ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ശ്വാസം ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടണം ഇതറിയാത്തവർ കപാലവാദി എന്ന് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കും വളരെ റിസൾട്ട് ഉള്ളൊരു ക്രെയ്യാണ് കപാലവാദി ക്രെയ്യാണ് മൂന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഓരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും കൈകൾ മലർത്തി വെച്ച് വിശ്രമിക്കുക വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഭസ്ത്രിക പ്രാണായാമാണ് ആദ്യം ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കാണണം അതിൽ എന്നിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വൺ ടു വൺ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് വരിക അപ്പോൾ കൈകൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി തോളിൻ്റെ ഇരുവശം പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ആ സമയത്ത് കൈകളിൽ തുറക്കണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇത് മൂന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം നന്നായി റിലാക്സ് ആയതിന് ശേഷം മെല്ലെ നാടി ശുദ്ധി പ്രാണായാമം ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള
കുറച്ച് നേരം നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമം ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് തവണയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇടത് കൈ ചിന്മുദ്ര വലത് കൈ നാസിക മുദ്ര വെള്ളവരലുകൊണ്ട് വലത് മൂക്കടയ്ക്കുക ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക പിന്നെ വലത് മൂക്കിലൂടെ എടുക്കുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇടത് മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇതിനുശേഷം നേരെ ശവാസനത്തിലേക്ക് കിടക്കുക നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വിശ്രമം നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം പല ആളുകളും ഓടി വന്ന് യോഗ ചെയ്ത് വിശ്രമത്തിനധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സാധനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷെ അതുപോലെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട തന്നെ വരും ചിന്തകൾ തന്നെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിന്തകൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു വിശ്രമം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല ചിന്തകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഒരു ചിന്തയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്വസനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക റിലാക്സേഷൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് പൊതുവായിട്ടുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറയാം ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്വസനത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദീർഘമായിട്ടെടുക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടൊന്ന് സഞ്ചരിക്കുക അതിനുശേഷം കാൽപാദ മുതൽ ശിരസ് വരെയുള്ള ഓരോ ശരീരഭാഗങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് കാണാം ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വിശ്രമസ്ഥിതി അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മളൊരു മന്ത്രം പോലെ മനസ്സിലാവർത്തിക്കണം ഞാൻ പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് പരിപൂർണ സന്തോഷവാനാണ് പരിപൂർണ സമ്പന്നനാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ശുഭചിന്തകൾ മനസ്സിലാവർത്തിക്കുക വളരെ സുഖകരമായ ശാന്തമായ വിശ്രമസ്ഥിതി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു റിലാക്സ് ആകുന്നത് അറിയാം റിലാക്സ് പരിപൂർണ വിശ്രമസ്ഥിതി അനുഭവിക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നില്ല സ്വയം ഒന്ന് വിശ്രമസ്ഥിതി പഠിച്ച് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ച് ഇവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മെല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക ഇത് പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം ഇത് സിദ്ധാസനത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് സിദ്ധാസനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇരിക്കാം അത് കൈകൾ കാലുമുട്ടിൽ ചിന്മുദ്ര പിടിച്ചിരിക്കാം അതുപോലെ കാലുകളുടെ മുകളിൽ കൈകൾ മലർത്തി വെച്ചിട്ടും ഇരിക്കാം ഒരു സ്ഥിതികൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥിതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് സിദ്ധാസനം ഇത് പത്മാസനമാണ് 
ഞാൻ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പത്മാസനത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി റിലാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്യാനാസനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിപൂർണമായിട്ടും നിശബ്ദമാക്കി ആ ശൂന്യതയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അല്പസമയമായിരിക്കുക വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി ആദ്യം ശരീരത്തിനെ നിശ്ചലാക്കുക ശരീരത്തിന് അളക്കമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശ്വസനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരിക ഓരോ ശ്വാസത്തിനെയും പുറമേ നിന്നും നോക്കിക്കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പുറമേ നിന്നും നോക്കിക്കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാവിധ ചിന്തകളും പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലായതറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളിലെ ഒരു ഈശ്വര ചൈതന്യം ആ പ്രകാശശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൃശ്യ പ്രകാശശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചിന്തകളുമല്ല നിശ്ചലാകുമ്പോൾ ആ ശൂന്യത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തിന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് നേരം പരിപൂർണ വിശ്രമം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് നമ്മളിലെ ആ ചൈതന്യ ശക്തിയെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും പരിപൂർണ നിശബ്ദതയെ അറിയാ വരുന്ന ചിന്തകളൊക്കെ വരട്ടെ പോകുന്ന ചിന്തകളൊക്കെ പോകട്ടെ റിലാക്സ് ആകുന്നതറിയാം പരിപൂർണ വിശ്രമം റിലാക്സ് മെല്ലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ശരീരത്തിലേക്കും ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പ്രയർ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഓ സദ്ഗമയ തമസോമ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർമാ അമൃതം ഗമയ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ പൂർണമദ പൂർണമിധം 
ಪೂರ್ಣಾದ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯದೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಧಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಶಾಂಧಿ 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 ಮನಸ್ಸುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳೆಯು ಗುರುಕನ್ಮಾರೆಯು ಇಷ್ಟ ದೈವತ್ತಿನೊಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಕೊಂಡೊಂದು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಕ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೋಡು ಎಲ್ಲರೋಡುಮೊರು ನಂದಿಯುಳ್ಳವರಾವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲ ಸಕಲರ್ಕೂ ಸುಖಮುಂಡಾಗುವಾನ್ ವೇಂಡಿ ಸಂತೋಷಮುಂಡಾಗುವಾನ್ ವೇಂಡಿ ಆರೋಗ್ಯಮುಂಡುವ ಉಂಡಾಗುವಾನ್ ವೇಂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕೆ ಎಂದು ಮೆಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕರಿಕ ಆ ನಮಸ್ಕರಿಕದ ಎಂಗೆಯಾಣೆಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಸ ವಜ್ರಾಸನ ತಿರಿಕ್ಕ ಇದಾಣ ವಜ್ರಾಸನ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತುರಂತ ನೋಕಾಂ ವಜ್ರಾಸನಿರಿಕ ಕೈಗ ಪೊರಗೆ ಕೋರ್ತು ಪಿಡಿಸ್ ನೇರೆ ಪೊರಗಿಲೇ ಬೆಂಡ್ ಚೆಯ್ಯ ಶ್ವಾಸಮಿಡನ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ತರೈ ಮುಟ್ಟಿಕ ಕೈಗ ನೇರ ಮುನ್ನಿಲೇ ನಿವರ್ತಿ ಪದಿಚು ವಿಕ ಅಂಗನೆ ಇರುಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತ್ ಶ್ವಾಸಮೆಡುತ್ತು ಬಿಡ ಶಶಾಂಗಾಸನ ಎಂದಾಣ ಇದೆ ಪೇರು ಅಂಗನೆ ಇರುಕೊಂಡಾಣ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳೆಯು ಗುರುಕನ್ಮಾರೆ ಇಷ್ಟದೈವತ್ತಿನೊಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸ ಎಡುತ್ತಿಟ್ಟು ಉಯರ್ನ ವರ ಶ್ವಾಸಮಿಡನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ್ಕು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಡದಿನ ನಂದಿ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗ ಎಂತಾಯಾಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅರಿಯಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಡುತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಣಾಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಿತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಲೇಕ್ಕೆ ಆಣಿ ಅಯಕಾಂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಡಾಂ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪೇಳ್ಸಲಾಯಿಟ್ಟು ಅಯಕಾಣೆಂಗಿ ಅದಾಣ ಏಟೋ ನಲ್ಲದು ಎಂದೇಳು ಸಂಶಯಗಳುಂಡೆಲ್ಲ ಚೋದಿಚ ಮರುಪಡಿ ಪಾಂ ಅಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲರ್ಕೂ ಒರಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡಿ ನಂದಿ ನಮಸ್ಕಾರ Thank you.